是我，子柔。哎呦，子柔啊，嗯，哎呀，我都闻着味儿了啊。今天做啥好吃的了？当然是小鸡炖蘑菇了。嘿，哎呀，馋死我了。哎，你不许下来啊！你还没好利索呢。哎呦，没事儿啊。我跟你说，我都在这儿这么长时间了，完全好了都，没事儿。队长。这伤筋动骨一百天，你呀、啊，还是好好养着吧啊！好，来。哎呀，饿死我了！嗯，嗯，好吃。嗯。谁啊？你是什么人呢？啊，我我……哎，老爷，这这是我叔叔，呃，那个刚从老家过来看我。啊，这是我们老爷。老爷，嗯，好，老爷，我不回来吃饭了啊。好，你慢走。你说我这不是没事儿，出来锻炼锻炼身体，让他看见了，要紧吗？这可、个、怎么办呢？怎么能骗得过去啊？咱俩商量商量。嗯，走，来，快。香烟，卖香烟喽。什么手气啊，北风？三万。红中，哎，虎，王太太，你今天怎么回事啊？一捆三啊！今天请我们吃饭啊？好，就是请我们吃饭啊。对。林太太，我去下洗手间，你帮我打一圈啊。曹太太，我的手气可臭啊！你要是不怕我给你输钱，我就替你啊。这样吧，赢了算你的，输了算我的，好吗？好，谢谢曹太太啊。曹氏专卖吗？你好，找下李经理，谢谢。哎，让一让，让一让啊！
人停一下，停一下，停一下。到，到。快开车，快点！子轩，子轩呢？爸，快，快到家里抓人去！快点，抓什么人？你看你这一头汗呀，呼哧带喘的，上那喝口茶。你听我说，共产党特别行动队队长佟山豪，现在就在咱们家。哎呀，行行行行行，小点声。一天到晚胡说八道的，谁胡说八道了？听着听着，我亲眼看见的，我们俩还点了个头呢。您亲眼看见的，您那眼神，您那么大岁数，您能看清楚什么呀？哎呀，真的是这么回事儿！赶快，去晚了该跑了。真的是吧？真的。嗯。好，来登记。哎呀，还登记。登记完真的就跑了，登不登记要报案，必须走这个程序。报报报！啊，快点儿！小明，你爹，家庭住址，你住哪儿我就住哪儿。这问的，快呀！家庭成员。我和家庭成员，行行行行行，爹爹爹，我陪你去，我陪你去，你去不去啊你？去！哎呀，我得把这个写完，这得留个底儿，要不然人家查您呢。再查，再查人家就跑了。您听我说，爹，心上人的小野呀，可不比那中村。如果他知道咱们家有共产党，咱俩去抓了，要是没抓着，我们麻烦就大了，我根本兜不住。啊，是这样，啊，那那那没抓着之前，我不说，我绝对不说，行吧？快走！哎，等会儿，我我拿衣服。哎呀，你这个，走走走走，快快快，快点儿啊！来了来了，老爷，这头没有您说的那个人，没找到啊，老爷。那边怎么样？老爷，那头也找了，没您说的那个人。去后花园找，前院后院全都给我找，就是挖地三尺也得把这个人给我找出来。去，是老爷，是老爷。您看，现在如果让小野知道了，该怎么收场？啊？哎呀，我当时就应该把他给抓起来。行了，爹，我们去堂屋吧。啊，让他们先找。老爷，全府上上下下全找遍了，还是没有。哎，把子柔找来，赶快找来。他说那个共党是他叔叔。哎，等会儿，子柔有什么问题啊？哎呀，你这个，你说子柔会不会也是共产党啊？不是，爹，估计您是看花眼了，怎么可能啊？哎呀，要不是他说那共党是他叔叔，我我怎么能放他走呢？你说？哎呀，您这，老爷，少爷。不好了！刚才医院来电话了，说子柔被刺伤了。啊，在哪个医院？他说好像是慈济医院。走，找他去。来，别着急，别着急，慢点儿。你好好休息吧。医生，怎么样？刀子从胸部刺激，要是再深那么一点点儿，就有生命危险了。啊，谢谢，谢谢。啊，子柔。怎么回事啊？我开车回来的路上，突然，突然有个黄包车拦住我，说要杀，杀杀谁啊？杀老爷啊！这，杀我？对，他们好像是特别行动队的，说老爷是大汉奸，一定要杀，说还让你过不了今晚，然后。他们就拼命要冲进府里，我就拦住他们，他们一气就就、哎哎，老爷，哎哎哎哎哎哎哎
哭，一哭伤口就该裂开了，别哭，好好养伤，好好养伤啊！好了，别哭了啊！爹，您还觉得子柔有问题？一件事，现在有一个首要问题，您的安全问题。日本人不会说什么的，啊？行，那我走了。赶紧回家！怎么了？子柔被刺伤了。有生命危险吗？你知道了。我不知道啊。怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？刀再偏一点，子柔小命就没了。啊！这怎么回事啊？怎么回事？我公公不是咱们协和会会长吗？他们说他是大汉奸，所以就找人刺杀他。又太可怕了！啊！怎么会这样？太可怕了！嫁不嫁？那咱们改天再玩啊！哎，哎，好，好嘞。哎，你和曹子轩的爱情之火刚刚复燃，可是雪蚕同志，你现在非常的危险。我觉得我一点都不危险。我清楚我跟子轩的情感，我更清楚我是一个共产党员。你怎么这么固执呢？我不固执，我知道我在做什么。你知道曹子轩是怎么帮助我，怎么帮助我们的吗？他是给日本人做事，但是他每次帮助我们都是以生命作为代价。那好，还有一个办法。什么办法？上队。不行。党组织交给我的任务还没有完成，我怎么能走呢？你看看现在的佳木斯，我们的地下组织被破坏成什么样了？而且抗联一事还等着我们筹粮食，找出内奸，我怎么能在这个时候一走了之呢？那你要怎么？子柔昨天把共党分子童山豪带到了我们家，你知道吗？真的啊，我不知道啊。所以，我怀疑子柔是共产党。爹，您别开玩笑了，子柔就是有十个胆，他也不可能是共产党。是吗？我可是亲眼看见。他带着童山豪在我们家出现，这个怎么说？我觉得自从你来了我们家之后，你和子柔近得像亲姐妹一样。如果他是共产党，那你爹
。您的意思是，想说我是共产党是吗？子轩，你把我抓起来！他说我是共产党，他说我是共产党，你把我抓起来！不是这个意思，你听我说，子柔的确被刺伤了。他有没有生命危险啊？没有，没有，已经脱离危险了啊！住哪家医院？赶紧带我去啊！哎，你别着急，你放心，带我去啊！哎、好。这个我知道。后来和你结婚了，发现你在给日本人做事，太伤害我了，就对你彻底的放弃了。这个我也知道。你当时是不知道，你不但自己不抗日，还跟日本人一起。伤害咱们的同胞，我真的没有办法改变你，所以我只能离开。就是说，那个时候，你已经不爱我了。准确的说，是非常非常的失望，真的。那。后来呢？这次我回来之后，我发现你其实是一个非常善良的人，就像你说的“身在曹营心在汉”。你知道你是什么时候彻底改变的吗？这么大的事儿，我可不知道，请老婆大人明示。于承生死了之后，还有你参加了审讯，按照一曼之后
，你就彻彻底底的改变了。这样啊，于成生，那我现在变成一个什么样的人了？一个真真正正的、有血有肉、有责任感的中国人。什么呀，曹弘毅怎么会是我的生身父亲呢？他怎么就不能是你的生身父亲呢？我生身父亲不是已经死了吗？是啊，曹弘毅抛弃我的时候，我已经怀上你了。那个曹老大，虽然是个混蛋，可他还是个老实人。他看我孤苦伶仃的，就把我收留了。妈，你说的是真的？这还能有假吗？一个女人家，谁能拿自己的清白开玩笑啊？妈，那你怎么不早告诉我？哎，我跟你说呀，子玉，要不是日本鬼子要抓你，我根本不想让你去认他。为什么呀？这些事儿，以后你慢慢就会知道了。你呀，拿着这个玉镯。去曹府找他，不管怎么说，他是你的生身父亲。妈，他可是汉奸呢！哎呀，我跟你说，不管怎么说，他是你的生身父亲，他不会看着你不管的。记住了啊！啊、哦，记住了。那好，那你快走吧，要不然的话，说不定就来不及了。哦、啊,啊,啊！哎呀，曹子云呐、啊，让你给我当姨太太，你还不乐意？你。你可是敬酒不吃吃罚酒啊！现在好了，日本人看上你了，跟我走吧。葛兰山，你这条日本人的狗，你不得好死！你你想干什么？你放开我！干什么？哎呀！放手！放开！挺有劲儿啊！你放手！你护我吧！你干什么你？我勒个！我你走啊你！大声点！你快放手！哎呀！你干什么？哎呀！哎呀！哎！葛兰山，曹会长，您怎么在这儿？你先告诉我，你来这里干什么？曹会长，误会，全都是误会啊！先告诉我，你来这儿究竟是干什么？呃，是这样，日本人让我来找一个花姑娘，所以我就来了。你混账！你，你知道她是谁吗？曹科长的奶妈。这是她的亲闺女，也是我的干闺女。曹科长，对不起，我不知道，我真的不知道啊。滚！哎，滚！滚！哎，知道了。
了，好了，没事了，没事了，没事了啊！搬我那儿去吧，到我那儿就不怕了啊！好，好，好，好，好。说娘，你们俩都听好了啊！这位是曹妈，哦，这是我们曹家的老人了，曹妈，你知道吗？她呢，是大少爷的奶妈。大少爷从小就是曹妈带大的，哦，曹妈啊，曹妈，这个紫云是曹妈的亲闺女，也是我的干闺女，哎，就像我的亲闺女一样，以后啊，好好的伺候她啊。哦，知道了，老爷，哎，哎，知道了，知道了。以后，曹家内府的总管就是曹妈，一切听她的，听见没有？是，老爷明白。是，老爷，紫云呐，哎，先把房间安顿一下，我有话要跟你妈说。好。啊，带紫云小姐去安顿房间，其他人就忙去房间了。这边请，走吧。谁说紫云是你女儿了？早上你们说的时候，我在外面都听到了。老爷，你你偷听我们说话。哎呀，好了好了，怪我，这个事情呢，是我错了。我向你赔礼，啊！你错什么了？把你赶出曹家，是我做的不对啊，老爷，你是错了。我呀，不是你赶走的，我是自己要走的。小姐，您对住处还满意吗？嗯，满意。挺好的，小姐满意就好。一会儿去后餐厅吃饭，老爷要给您和曹妈接风洗尘。好，我知道了，管家，您先下去吧。哎，好的，小姐。老爷，你实话实说，让我来曹府，想让我干什么？啊，呃，有那么几件事儿，一呢，紫萱的媳妇儿怀孕了。啊，雪颜怀孕了，哎呦，哎呦，这可太好了。好，冲着他们小两口的面子，我同意留下来。谢了，太好了。哎，还有第二件事。什么事儿？娟的那个媳妇儿是共产党，雪岩是共产党。嗯，哎呀，我跟你说，我要不是看在她怀孕的份上，我就……你想怎么样？我就把她赶出去。至于日本人抓不抓她，我就不管了。老爷呀，老爷，你就甘心情愿当这个汉奸吗？哎。什么话呀？什么当汉奸呢？胡说八道呢你！老爷，人呢，可以穷，但是不能没有骨气。哎呀，这是什么年代呀？咱们这都连饭都要吃不上了，还谈什么骨气？有口气就不错了。老爷，你还有什么要吩咐的吗？没有了。就这两件事儿，拜托。我知道了，我进曹府，就是替老爷监督你儿媳妇儿的。嗯，呃，不不不不不是，呃，把你请回来，主要呢是补偿补偿我的过错嘛，啊。啊
打死你。进去，走，走。想给你们俩一个惊喜吗，嫂子？不是，你在外面偷偷摸摸看什么呢？怎么了？这也是我家，我想来就来，不行吗？谁呀、啊？我，我妹妹。不是你偷偷摸摸在外面，你还拿个枪，你要干什么？哥，我曹子云也是曹洪毅的女儿，我有枪不正常吗？再说了，我那么多年吃了那么多苦。我今天过来就是想看看哥哥嫂子，曹子云，我告诉你啊，你现在野的不像样子了，一点规矩都没有，让你嫂子看笑话了，你知道吗？成何体统？哥，我就听说你有一个漂亮媳妇儿，没想到这么好看，你真厉害，嫂子，你少在那儿溜须拍马屁，我告诉你，曹子云，你要再敢这样，小心我揍你，我打不死你。你现在赶紧给我回到奶妈那屋睡觉去！去。嗯，好，好，好。你嘴上说对我好，其实还是看不起我。你什么时候有个妹妹啊？我怎么不知道？这还不是老头子添个乱吗？这死孩子，吓死我了！子轩，啊，他为什么会有枪啊？这学员，有枪奇怪吗？满洲国乱世，刀枪满天飞。哼，我告诉你啊，现在就街边收破烂的，可能都有枪，一点都不稀奇。他有功夫，你没试出来吗？我试出来了。我再告诉你一件事儿，你也别奇怪。这死丫头，前一阵子跟他们同学上街闹事儿。被我们局里抓进大牢了，是我把他捞出来的。所以说，老婆，女人有点功夫可以防身，懂吗？毕竟是你亲妹妹，咱们也要好好对她。老婆，你太好了！卖香烟喽，老道路的好的们。香烟喽！好，您慢走。喂，哎，太太，您来了。买包烟。哎，我记得您就爱抽这瑞光是吧？小伙子真机灵，好记性。您客气。你是不是喜欢一个女孩叫子柔啊？啊？如果喜欢她呢，应该好好打扮一番，然后找刘雪松大叔去我们府上提亲就行了。记住了。好。钱不用找了。啊！卖香烟喽！
，刘老板，生意兴隆啊，刘老。慢点，慢点啊！姐，欢迎子柔小姐商誉回家。姐姐今天给你当司机啊，好吧。子柔接回来了，接回来了。我让她早点睡，怕她累着。哼，我这个妹妹啊，就是了不起。我让你办的两件事怎么样了？哦，报告长官。第一件事，佟山豪和夏冰清的身份证我已经找到了对应人，明天我就马上制作。第二件呢？第二件是这样，我已经问过了葛兰山。据葛兰山的调查，曹子云真的是个普通的进步学生，这和我掌握的情况没什么两样。报告完毕。进来，你说是谁呀、啊？你怎么不回家啊？既然你不回家，那你老婆我来看看你就不行了。你知不知道这是什么地方？这是警察局，干什么呀？我这上班呢，你不捣乱吗？有事回家说不行吗？我就是要看看你这一天到晚的在忙些什么。我能忙什么？忙工作呗。没事，跟我这瞎掺和什么呀？你怎么来了？不是说好我给你送过去吗？想早点拿到东西。上班的别烦我。你赶紧回去，让别人看见多不好啊，多丢人啊！这个人的脸型跟老童的差不多，你让他贴上胡子，就没问题了。像像极了。夏冰清这个两面张只能用一次，这个女人已经枪毙了，你千万要记住了。哎呦，哎哎，呃。呃，什么事儿啊？呃，没事儿，一会儿再说啊。哎哎哎，好，不好意思啊。你听清楚了吗？夏冰清这个女人的良民证，她已经被枪毙了。知道了。